Salut tout le monde, c'est Shaoki, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va nickel, donc là on va parler de l'affaire de Lindsay Lohan et je peux vous dire que ça part très très loin, avant que la vidéo commence je t'invite à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir et on commence directement. Pour les personnes qui ont suivi l'affaire de Lindsay Lohan, eh bien j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il y a la cour suprême qui a donné raison à Lindsay Lohan, mais ce qu'il faut savoir c'est que le procès n'est pas terminé et Rockstar peut encore se rattraper. Donc là je vais vous lire un article qui vient de Jeu Actu, c'est écrit... Rappelez-vous, quelques mois après la sortie de GTA V, l'actrice Lindsay Lohan traînait Rockstar Games et sa maison mère Take-Two Interactive en justice, les accusant d'avoir volé son image pour créer le personnage d'info de Poppy Mitchell, la fameuse starlette qui se faisait prendre en levrette dans une mission de paparazzi de Franklin. Eh bien, sachez que la Cour suprême de New York a validé le procès et le juge en charge du dossier a donné raison à Lindsay Lohan en rejetant l'une des objections de Take-Two qui estimait que Lindsay Lohan avait attendu trop longtemps avant de porter plainte. L'actrice aux multiples scandales n'a pas pour autant remporté la partie puisque le procès est loin d'être terminé. Stupéfait par cette décision, l'acteur Ned Luke qui interprète Michael dans le jeu s'est fendu d'un petit tweet dans lequel il compare Lindsay Lohan à une vache, stipulant qu'il y a peut-être une ressemblance. Certes, Ned Luke a fait quelque chose de drôle, mais à part provoquer Lindsay Lohan, il n'a rien fait d'autre et ça va juste la motiver à enfoncer Rockstar. Alors la mauvaise nouvelle dans l'histoire, c'est que Lindsay Lohan a réussi à gagner contre Rockstar, mais c'est qu'une partie sur plusieurs. En plus de ça, à cause d'elle, eh bien, elle fait que de ralentir le jeu et c'est à cause d'elle aussi qu'on a de moins en moins de DLC ces derniers jours. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Lindsay Lohan a porté plainte contre Rockstar et quel est son motif. Elle fait croire à tout le monde qu'elle a été utilisée sur la jaquette de GTA V et qu'elle est présente dans le jeu alors que c'est faux. Le personnage utilisé, c'est Kate Upton et vous pouvez apercevoir une image à l'écran. On peut vraiment voir que le personnage qui a été utilisé est bien Kate Upton et non Lindsay Lohan. A votre avis, si Lindsay Lohan fait ça, c'est tout simplement pour gagner de l'argent et pour gagner de la publicité et rien d'autre. Après, il faut savoir que Lindsay Lohan n'est pas le seul problème de Take-Two et de Rockstar. Il y a également la BBC et plein d'autres personnes. Alors la BBC, c'est quoi C'est une société qui avait voulu créer un film de GTA et malheureusement Take-Two a porté plainte contre eux et les a poursuivis en justice. Si vous voulez que je vous explique ça dans une vidéo, eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires et je le ferai prochainement. Je tenais à remercier Jeux Actu qui nous ont traduit des informations de sites américains, c'est vraiment cool de leur part. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette affaire part très très loin et j'espère que Rockstar vont en terminer le plus rapidement possible. En tout cas, je vous laisse sur ces images, n'oubliez pas de partager la vidéo et de mettre un pouce bleu, comme ça un maximum de personnes seront au courant de ce qui se passe. Nous, on se retrouve tout à l'heure, allez ciao